Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale, amico mio, marito mio, ti ho tradito! Che hai fatto? Hai fatto le corna? No, ho fatto la granita quando non c'eri! Ah, allora è peggio delle corna! <ride> esatto! Però è una granita che forse non ti piace come gusto. Che gusto perché è? con Potino abbiamo fatto la granita di ananas, sicuramente. Eh, eh. Eh. <ride> Buonissima. Sicuramente non come la fanno i pasticceri qua in Sicilia che la riempiono di zucchero. Noi abbiamo fatto una granita di ananas 100% ananas con solo ananas e succo o estratto di ananas. Vuoi ah, vedere? Sì, andiamo a vedere. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco i semplici ingredienti per il nostro sorbetto barra granita di ananas 100% naturale. Sono 300 g di ananas congelato e 150 g di succo d'ananas proveniente o da centrifuga o un succo d'ananas 100% ananas possibilmente non da concentrato. Adesso il nostro ananas ancora congelato andiamolo a tagliare a pezzettini con un buon coltello quindi io ho messo anche il torsolo dentro perché secondo me è la parte che fa meglio di tutti nell'ananas ma se non vi dovesse piacere la um, spugnosità appunto del torsolo toglietelo pure quindi taglio tutto a pezzettini io qui ho il mio aiutante guardate ciao <ride> papà non c'è vero? no qui al lavoro e noi ci facciamo la ananas la granita di ananas tu la mangi? Sì, non toccare. tutti i giorni la mangio Tutti i giorni la mangi? No, quello che mangi tutti i giorni è la girandola alla banana No, tutti, tutti i giorni mangio questa e tutti i giorni bevo questa Ah, bevi il succo, quello è vero E questo, anche se mangio questo e bevo, mangio e oh. bevo, mangio bevo Mangi e bevi, mangio. leva le manine che ho il coltello e questo fa bene, vero? Tu sei il nutrizionista? Questo cosa fa? Questo fa fare tanta pipì e anche cacca. No, cacca no! Sì! <ride> oh mio Dio, sei fissato! Allora, mettiamo in un mixer l'ananas ancora sul gelato. Mentre per quanto riguarda la spremuta di ananas, l'estratto di ananas o il succo di ananas, lo mettiamo a poco a poco perché deve arrivare a giusta consistenza. Perché se ne mettete troppo poi magari vi viene fuori non un sorbetto granita ma più che altro un succo molto freddo. Allora, chiudiamo, ora ci sarà un po' di rumore, cominciamo a frullare. E man mano che lo frulla aggiungiamo la parte liquida. Ed eccoci, dopo qualche istante, ecco qui la nostra granita, il nostro sorbetto 100% naturale, 100% ananas. Guardate che bello. Assaggiamo? Sì. Buono? Mm. Com'è? Super buono, vero? Mm. lui non parla perché non è tanto convinto se era il cioccolato era super buono questo è mm. allora adesso lo metto in bicchiere faccio una bella foto e noi ci vediamo dopo ragazzi se anche voi avete un ananas e chi non ce l'ha a casa un ananas oggi come oggi è un po' di succo di, o oh, estratto di ananas anche quello come fate a non averlo vabbè oh. dai insomma un po' di succo di ananas e dell'ananas da tenere a casa surgelatelo e dopodiché all'occorrenza avrete un buonissimo freschissimo dessert e diciamo le cose importanti Diciamolo. lo può mangiare chi è malato di diabete certo. lo può mangiare certo sempre con moderazione che anche, chi è calvo, anche chi è calvo anche che è calvo lo può mangiare lo può mangiare chi è al regime eh, calorico ridotto certo. è o frutta non è altro che frutta quindi eh, nelle giuste quantità come tutto del certo, resto sì. è un dessert senza sensi di colpa 
Quindi lo possono mangiare tutti. Sì, io l'ho mangiato senza sentire. Belli e brutti da 0 a 100, anche 200 anni. Sì, l'ha mangiato anche Potino ed era buonissimo. Bene. Bene, quindi provatelo e diteci cosa ve ne pare. L'unica cosa che vi dico è comprate un ananas bello maturo e seconda cosa se lo volete ancora più zuccherino potete addizionare mentre si frulla con zucchero di canna uno massimo due cucchiai saranno più che sufficienti ma anche naturale e dolcissimo quindi noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole ciao, ciao.